ఓకే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్లాస్ రైట్ సో ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అంటే ఆల్రెడీ మనం ఇమేజ్ని ఓపెన్ చేసుకుని ఉన్నాం కదా రీసెంట్ ఫైల్ సో నేను దాన్ని ఓపెన్ చేస్తున్నాను రైట్ సో అది ఫైల్ మనకి ఇక్కడ ఓపెన్ అవుతుంది ఇప్పుడు రైట్ ఇది మనం రిఫరెన్స్ కోసం ఎగ్జాంపుల్గా ఏదైనా ఒక ఫోటో తీసుకోవాలి కాబట్టి నేను ఈ ఫోటోనే మళ్ళీ మళ్ళీ నేను యూజ్ చేస్తున్నాను ఓకే ముందు క్లాస్లో మనం ఇవన్నీ చూసాము రైట్ హైదరాబాద్ టోల్ ఇవన్నీ సో మీరు ఎన్నో ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత ఏమైనా డౌట్ ఉంటుంది మళ్ళీ అడగండి నన్ను ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇది స్పాట్ హీలింగ్ బ్రష్ టోల్ సో హీలింగ్ బ్రష్ టోల్ అండ్ ప్యాచ్ టోల్ అండ్ కంటెంట్ అవేర్ మూ టోల్ అండ్ రెడ్ ఐ టోల్ రైట్ సో దీనికి ఏంటంటే మనం షార్ట్ కట్ మనకి జే అంటే మనం కీబోర్డ్ మీద జే నొక్కితే మనకి ఇది వస్తుంది అనమాట స్పాట్ హీలింగ్ బ్రష్ టోల్ ఇది ఏం చేస్తుందంటే నేను ఈ ఎగ్జాంపుల్ని చెప్పడానికి నేను వేరే ఫోటోని తీసుకుంటాను నేను ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని ఎగ్జామ్స్కి కొన్ని కొన్ని ఫోటోలు అన్నవి మనకు బాగా పనికి వస్తాయి నేను ఇక్కడ ఎస్ ఈ ఫోటోని తీసుకుంటాను ఓకే రైట్ ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఈ స్పాట్ హీలింగ్ బ్రెస్ట్ ఏం చేస్తుంటే ఇప్పుడు నేను ఇలా కర్సర్ పెట్టాను అనుకో మనం దాని గురించి అది చెప్తుంది అది సో మనకు అది ఆ టూల్ ఎలా పనిచేస్తుంది అన్నది సో ఒకసారి కర్సర్ దీని మీద పెడదాం వాట్ హీలింగ్ బ్రస్ట్ ఇదేంటంటే ఇట్ రిమూవ్స్ బ్లెమ్సెస్ అండ్ ఆ స్పాట్స్ ఫ్రమ్ ది ఇమేజ్ ఒక్కొక్కసారి మనకి ఇది ఈ డిస్క్రిప్షన్ అన్నది మనకి కనిపించదు ఇలా సో మనం ఓకే ఎనివే సో ఈ టూల్ ఏంటంటే మనం స్పాట్ హీలింగ్ బ్రస్ట్ తోటి స్పాట్స్ని అంటే స్పాట్స్ అంటే ఏంటి చూడండి ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా జూమ్ చేశాను నేను ఇవన్నీ ఫేస్ మీద మనకి బ్లిమ్సెస్ కానీ ప్యాచెస్ కానీ ఏమన్నా ఉంటే మనకి రిమూవ్ చేసేస్తుంది సింపుల్ లెఫ్ట్ మౌస్ తోటి ఇలా క్లిక్ చేయండి దాని మీద చూసారా సింపుల్గా మనకి అది ప్యాచెస్ని మనం తీసేస్తున్నాం చూడండి సారీ అది ఏంటంటే అది సాఫ్ట్వేర్ అన్నది కొంచెం హ్యాంగ్ అవుతుంటారు క్విక్గా పనిచేది అది ఎస్ చూడండి ఇందులో ఆప్షన్స్ బార్లు ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి సో ఏమున్నాయంటే నార్మల్గా పనిచేయమని లేదంటే రీప్లేస్ చేయమని సపోజ్ ఇలా అన్నాను అనుకో సో అది మనకి రీప్లేస్ అయిపోతుంటుంది రైట్ సో ఈ ఈ పోర్షన్ అలాగే ఇదేంటంటే మల్టీప్లై సో మల్టీప్లై అంటే ఏంటంటే ఆ కింద ఉన్న ఇమేజ్ ఏదైనా ఉంటే అందులో అది మల్టీప్లై చేస్తుంటుంది చూడండి ఇలా ఇలా ప్యాచెస్ లాగా వస్తుంది సో నేనేం చేస్తాను కంట్రోల్ ఆల్ట్ చేయడ్ కమ్ బ్యాక్ టు నార్మల్ అందుకే మనం ఏంటంటే ఇందులో నార్మల్ ని ఎక్కువగా మనం యూజ్ చేసుకుంటాం రైట్ సో నార్మల్ మోడ్లో మనం ఈ ప్యాచెస్ని దాన్ని రియల్ టైంలో నార్మల్గా మనం దీన్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు అయితే మనం ఇలా డ్రాగ్ చేస్తే పెద్ద ప్యాచెస్ కింద అవి క్రియేట్ అవుతుంటాయి సో ఈ టూల్ ఏంటంటే మనకి ఓన్లీ ప్యాచెస్ బ్లిమ్సెస్ని స్పాట్ హీలింగ్ అనమాట అంటే స్పాట్లో మనం ఇలా క్లిక్ చేస్తే ఆ స్పాట్స్ అనేవి మనకి రిమూవ్ రిమూవ్ అవుతాయి అనమాట ఇలా అంటే ఫేస్ మీద ఏమన్నా మనకి అనవసరమైన ఏమైనా ఉన్నాయి అని అనుకున్నప్పుడు మనం దాన్ని చేసుకోవచ్చు లేదా అలాగే మనం రీప్లేస్ బటన్ కూడా మనం యూజ్ చేయొచ్చు అంటే అది రీప్లేస్ అవుతుంటుంది అనమాట సో ఈ రెండు మనం యూజ్ చేయొచ్చు సో ఇది బేసిక్గా ఈ టూల్ ఏంటంటే మనకి బ్లెమ్సెస్ అండ్ స్పాట్స్ని ఈజీలీ మనకి ఇది రిమూవ్ చేస్తుంది రైట్ ఏ లేదు ఆ టూల్ మీద క్లిక్ చేసి మనం ఆ ప్యాచెస్ మీద అలా క్లిక్ చేస్తే మనకి అది ఆటోమేటిక్గా రిమూవ్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే హీలింగ్ బ్రెస్ట్ సో హీలింగ్ బ్రెస్ట్ ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి దీని మీద మనం ఈ నార్మల్గా పనిచేది ఇది ఆల్ట్ని ప్రెస్ చేయాలి సపోజ్ నేను ఇందాక లాగే దీన్ని ఇలా యూజ్ చేశాను అనుకో ఇక్కడ మనకి డైలాగ్ వచ్చింది ఏంటి ఆల్ట్ క్లిక్ టు డిఫైన్ సోర్స్ పాయింట్ టు బీ యూజ్ టు రిపేర్ ది ఇమేజ్ అంటే ఏంటంటే ఆల్ట్ని యూజ్ చేయమంటుంది అనమాట ఆల్ట్ యూజ్ చేస్తేనే ఇది పనిచేస్తుంది సో నేను 
ఈ సెకండ్ టూల్ ఈ రెండు డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇది నార్మల్గా వర్క్ చేస్తుంది స్పాట్స్ మీద ఇలా క్లిక్ చేస్తే స్పాట్స్ అనేవి మనకి రిమూవ్ అవుతున్నాయి రైట్ ఇదేం చేస్తుందంటే హీలింగ్ బ్రష్ టూల్ మనం ఆల్ట్ని ప్రెస్ చేసి నేను చూడండి ఆల్ట్ని ప్రెస్ చేయకుండా అలా టూల్లో పెట్టని ఇలా రౌండ్గా బ్రష్లాగా కనిపిస్తుంది నేను కీబోర్డ్ మీద ఆల్ట్ని ప్రెస్ చేస్తే ఆ చూడు ఎలా మారుతుందో కరసరు అలా అనమాట సో ఆల్ట్ని ప్రెస్ చేసి నేను సపోజ్ దీన్ని ఐలో ఇలా నేను లెఫ్ట్ మౌస్ తోటి ఇలా డ్రాగ్ చేస్తున్నాను లెఫ్ట్ ఐ మీన్ రైట్ టు లెఫ్ట్ ఆల్ట్ ప్రెస్ చేసి ఇప్పుడు ఆల్ట్ వదిలేశాను ఇప్పుడు చూడు నేను లెఫ్ట్ మౌస్ తోటి దీన్ని ఇలా అంటున్నాను నేను చూడు అంటే అదేమైంది అక్కడ ఉన్న ఐని ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసేస్తాం థర్డ్ ఐ అంటారు కదా అదనమాట ఇలా మనం ఏ పార్ట్ని అయినా సరే ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను ఇక్కడ ఆల్ట్ని ప్రెస్ చేస్తున్నాను ప్రెస్ చేసి దీన్ని ఇలా అంటున్నాను వచ్చేసింది రైట్ సో దీన్ని మళ్ళీ నేను ఇక్కడి నుంచి ఇలా అన్నాను అనుకో అక్కడ అది క్రియేట్ అయిపోతుంది అలా మనం డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి ఇవన్నీ మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు ఇది చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి అనమాట ఒకసారి మనం ఫేస్బుక్లో సోషల్ మీడియాలో చూస్తుంటాం అన్ని రకరకాలుగా వీళ్ళు ఎడిట్ చేసి ఇక్కడ ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ని వేరే చోట ప్లేస్ చేయడం అన్నీ చేస్తుంటారు అనమాట సో ఇవన్నీ ఇలా మనం చేసుకోవచ్చు సో ఇదేంటి హీలింగ్ బ్రెస్ట్ రూల్ రైట్ ఓకే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను మళ్ళీ నా కీబోర్డ్ మీద నాది ఓల్డ్ వెర్షన్ కాబట్టి ఫోటోషాప్ ఎక్కువ స్టెప్స్ బ్యాక్ వెళ్ళడానికి నేను కంట్రోల్ ఆల్ట్ జెడ్ అంటున్నాను మీరు ఏంటంటే కంట్రోల్ జెడ్ అంటే వెళ్ళిపోవచ్చు మెనీ స్టెప్స్ బ్యాక్ రైట్ ఇక్కడ చూస్తే మనకి ప్యాచ్ టూల్ ప్యాచ్ టూల్ ఏం చేస్తుంది అంటే మనం ఒక ప్యాచ్ లాగా సోర్స్ని మనం తీసుకున్నప్పుడు అంటే చూడండి ఈ టూల్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ప్యాచ్ టూల్ మీద నేను ఇలాగా ఒక ప్యాచ్ లాగా నేను డ్రా చేస్తాను ఇలా డ్రా చేస్తున్నాను డ్రా చేసిన తర్వాత దీన్ని ఇలా నేను మూవ్ చేసుకొని ఇక్కడికి వెళ్తుంటే ఆ చూడండి ఎంత ఈజీగా రీప్లేస్ అయిపోయిందో ఇప్పుడు నేను కంట్రోల్ డి అంటాను డి సెలెక్ట్ చూసా అక్కడ ఉన్న కన్నుని మనం చాలా ఈజీగా రిమూవ్ చేస్తాం రైట్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే కంట్రోల్ జెడ్ కంట్రోల్ ఆల్ట్ జెడ్ ఇప్పుడు ఈ సెలక్షన్ ఫస్ట్ మనం ఇలా డ్రాగ్ చేసి సెలక్షన్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ మూ టూల్ అమ్మాయి ఈ బ్యాచ్ టూల్తో మనం రైట్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత దీంట్లో మనకు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి యూజ్ బ్యాచ్ యాజ్ సోర్సు సో ఇదేంటంటే యూజ్ బ్యాచ్ యాజ్ సోర్సు అంటే ఫస్ట్ మనం యూజ్ చేసింది అలా కాకుండా మళ్ళీ రైట్ క్లిక్ చేస్తే ఇంకా మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి యూజ్ బ్యాచ్ యాజ్ డెస్టినేషన్ రైట్ సో ఇక్కడి నుంచి నేను ఇలా అన్నాను సరే ఇప్పుడు కంట్రోల్ డి అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్న అయిన అక్కడ చాలా ఈజీగా మనం ప్లేస్ చేస్తాం అనమాట రైట్ సో ఇప్పుడు నేను కంట్రోల్ జెడ్ కంట్రోల్ ఆల్ జెడ్ సో ఇలా ఇక్కడ ఉన్న ఆప్షన్స్ని మనం యూజ్ చేసుకుంటే యూజ్ ప్యాటర్న్ టు ప్యాచ్ సెలక్షన్ సో ఇక్కడ మనం ఈ ఆప్షన్స్ బార్లో ఇక్కడ మనకి ప్యాచెస్ ఉన్నాయి ఇవేంటంటే మనకి టెక్చర్స్ అనమాట ఈ టెక్చర్ని మనం ఇక్కడ అప్లై చేసేసాం అనమాట రైట్ కంట్రోల్ జెడ్ అండ్ కంట్రోల్ డి డి సెలెక్ట్ ఇది రైట్ ప్యాచ్ టూల్ ఇక్కడ ఏంటంటే కంటెంట్ అవేర్ మూ టూల్ ఈ కంటెంట్ అవేర్ మూ టూల్ ఏం చేస్తుంటే మనం ముందు ప్యాచ్ టూల్ లాగే ఉంటుంది ఇది కూడా కాకపోతే ఏంటంటే కంటెంట్ అవేర్ మూ టూల్తో నేను ఇలా సెలెక్ట్ చేసి దీన్ని ఇలా మూవ్ చేసి ఇక్కడ పెట్టిన తర్వాత ఇక్కడ పైన ఆప్షన్స్ బార్లు ఇక్కడ రైట్ మార్క్ టిక్ మార్క్ని ఇలా అంటే ఇక్కడ చూసారా ఆ కన్ను అక్కడి నుంచి మాయమైపోయి ఇంకో దగ్గర క్రియేట్ అయింది ఆల్రెడీ ఉన్న ప్లేస్లో అది పోయి వేరే ప్లేస్లో అది క్రియేట్ అయింది అంటే ఇది ఏం చేస్తుందంటే జస్ట్ బిహైండ్ అనమాట అంటే ముందున్న అయిని ఇది రీప్లేస్ చేసేసి వేరే ప్లేస్లో క్రియేట్ చేస్తుంది ముందు అయ్యి ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా అది డిజపీర్ అయిపోతుంది అనమాట సో కంట్రోల్ డి అంటే డి సెలెక్ట్ ఇందాక ఏం చేసింది ప్యాచ్ ఇది కూడా సేమ్ మనకి ప్యాచ్ టూల్ లాగా ఉంటుంది కాకపోతే ఇది మనకి ఉన్న ఇమేజ్ని అక్కడి నుంచి అంటే రీప్లేస్ చేసేస్తుంది అనమాట సో నేను కంట్రోల్ చెడ్ కంట్రోల్ డి రైట్ సో మనం ఈ ప్యాచ్ టూలు కంటెంట్ అవేర్ మో టూల్ రైట్ చూసాం తర్వాత ఇది రెడ్ ఏ టూల్ రెడ్ ఏ టూల్కి నేను ఇంకొక 
ఇమేజ్ తీసుకుంటాను ఎందుకంటే దీనికి మనకి దీన్ని యూజ్ చేయాలంటే మనకి రెడ్ ఐ అన్నది కంపల్సరిగా కావాలి రెడ్ ఐ అంటే ఏంటి అంటే ఒకసారి నైట్ ఫోటోగ్రఫీ షూట్ చేసినప్పుడు కెమెరా ఫ్లాష్ అన్నది మనకి ఐలో పడినప్పుడు రెడ్ ఐస్ అనేవి క్రియేట్ అవుతుంటాయి సో సపోజ్ ఇక్కడ మనకి రెడ్ ఐ కంపల్సరీ ఉండాలి రెడ్ ఐ ఉంటేనే ఈ టూల్ దాని మీద మనకి పనిచేస్తుంది సో ఇక్కడ ప్రజెంట్ ఇక్కడ ఏమీ లేవు ఒకసారి నేను ఈ గూగుల్ నుంచి రెడ్ ఐ ఏమన్నా ఉందేమో ఒకసారి చూస్తాను సో ఎందుకంటే అది కంపల్సరీగా అది ఫోటోగ్రాఫర్స్ ఎడిటింగ్ అది చేసేటప్పుడు దీన్ని వాడతారు రెడ్ ఐ ఇమేజెస్ నేనేం చేస్తానంటే దీన్ని డౌన్లోడ్ చేస్తున్నాను సేవ్ ఇమేజ్ యాజ్ అండ్ డెస్క్ టాప్ సేవ్ ఓకే దీన్ని ఇప్పుడు నేను రిమూవ్ చేశాను క్యాన్సిల్ చేశాను ఇప్పుడు నేను ఫైల్లోకి వచ్చి ఓపెన్ అని చెప్పి డెస్క్ టాప్ మీద సో నేను దాన్ని డెస్క్ టాప్లో పెట్టాను ఎస్ రెడ్ అయ్యి ఎస్ చూడండి అంటే నైట్ టైమ్ ఫోటోగ్రఫీ కానీ వీడియో చేసినప్పుడు ఆ కెమెరా ఫ్లాష్ అన్నవి ఐస్లో పడినప్పుడు మనకి ఈ రెడ్ స్పాట్స్ అనేవి వస్తాయి ఇవి ఎల్డింగ్ చేసేటప్పుడు వీడియోగ్రాఫర్స్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ ఈ మధ్యలో ఉన్న రెడ్ ఏస్ని రిమూవ్ చేస్తారన్నమాట సో అది ఎలా చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ ఉన్న రెడ్ ఐ టోల్ ప్రత్యేకించి సో దీని మీద ఇలా క్లిక్ చేసి జస్ట్ ఆ ఏరియాలో ఇలా క్లిక్ చేయండి చూసారా ఎంత బ్యూటిఫుల్గా సింగిల్ క్లిక్లో అవి రెడ్ ఐస్ని మనం రిమూవ్ చేసేసాం సో ఈ టూల్ ఏంటంటే ఓన్లీ మనం ఆ రెడ్ ఐస్ని రిమూవ్ చేయడానికే పనిచేస్తుంది ఇంక దీంతో ఇంకా వేరే ఇంకే పని లేదు అనమాట ఐ అన్నది నార్మల్ అయిపోయింది రైట్ మరొకసారి చూడండి ఇవి ఏంటంటే స్పాట్ హీలింగ్ అంటే ఫేస్ మీద ఉన్న ప్యాచెస్ని దాన్ని ఒక సింగిల్ క్లిక్తో రిమూవ్ చేయడానికి ఇదేంటంటే మనం ఆల్ట్ ప్రెస్ చేసినప్పుడు ఈ టూల్ పనిచేస్తుంది సోర్స్ని మనం తీసుకొని వేరే చోట మనం డ్రాగ్ చేయడం అనమాట అలాగే ప్యాచ్ ఒక ప్యాచ్ లాగా మనం క్రియేట్ చేసి దాన్ని వేరే చోట పెట్టడం కంటెంట్ ఏ వేరు మూ టూల్ ఏంటంటే ప్యాచ్ టూల్ లాగే ఉంటుంది ఇది కూడా కాకపోతే ఇది ఏం చేస్తుందంటే మనం ఏదైతే ఏరియాని చూజ్ చేసుకున్నామో దాన్ని ఇంకో ప్లేస్లో పెట్టినప్పుడు ఆల్రెడీ ఉన్న ప్లేస్లో నుంచి అది రిమూవ్ అయిపోయి ఇంకో ప్లేస్లో అది క్రియేట్ అవుతుంది అనమాట ఇది రెడ్ ఐ టూల్ రైట్ సో ఇవి మనం ఎడిటింగ్ చేసుకోవడానికి బాగా యూజ్ అవుతాయి ఓకే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే దీన్ని తీసేసి నేను వేరే ఇమేజ్ని ఓపెన్ చేస్తాను సో ఇవి రెఫరెన్స్ ఇమేజెస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి ఇందులో నుంచి నేను ఈ ఫోటోగ్రాఫ్ని ఓపెన్ చేసుకున్నాను ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పడానికి కొన్ని కొన్ని ఫొటోస్ అన్నది బాగా పనిచేస్తుంది ఇక్కడ చూడండి ఇవి నెక్స్ట్ ఏంటంటే బ్రష్ టూల్ పెన్సిల్ టూల్ కలర్ రీప్లేస్మెంట్ టూల్ అండ్ మిక్సర్ బ్రష్ టూల్ ఈ బ్రష్ టూల్ ఏంటంటే దీని స్టార్ట్ కట్ టు బి అంటే కీబోర్డ్ మీద మనం బి బ్రష్ చేస్తే వస్తుంది సో ఇది బ్రష్ సైజెస్ ఉంటాయి ఇక్కడ మనకి చూడండి ఇది బ్రష్ సైజు బ్రష్ సైజుని మనం పెద్ద దేశంలో చేయచ్చు అలాగే ఇక్కడ బ్రష్లు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బ్రషెస్ అంటే స్మూత్ బ్రష్ ఉంది హార్డ్ బ్రష్ ఉంది సో స్మూత్ బ్రష్ అంటే ఏంటి మనం ఏదైనా ఇలా డ్రా చేసినప్పుడు దీని మీద స్మూత్గా పడుతుంది సో నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక వైట్ పేపర్ తీసుకుంటాను దీని మీద వైట్ పేపర్ అంటే దీని మీద ఒక లేయర్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ వైట్ కలర్తో నేను ఫిల్ చేస్తాను ఎస్ దీని మీద మనం పెయింట్ వేద్దాం సపోజ్ నేను రెడ్ కలర్ తీసుకున్నా తీసుకుని బి బ్రష్ని క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఈ స్మూత్ బ్రష్తో నేను ఈ ఒపాసిటీని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పెట్టి ఆప్షన్స్లో దీన్ని ఇలా డ్రా చేశాను ఇక్కడ ఏమైంది మనకి స్మూత్గా అంటే స్ప్రే చేసినట్టుగా కలర్ వచ్చింది ఇప్పుడు నేను హార్డ్ బ్రష్ హార్డ్ బ్రష్ అంటే ఏంటంటే కొంచెం ఇలా షార్ప్గా చాలా షార్ప్గా వస్తుంది జనరల్గా ఈ బ్రష్స్ ఏంటంటే పెయింటింగ్ డిజిటల్ పెయింటింగ్ అది చేసినప్పుడు వాడుతుంటారు గ్రాఫిక్ డిజైన్ కూడా వాడతారు మనకు అవసరమైనప్పుడు వాడుతుంటాం కానీ పెయింటింగ్ ఏంటంటే రెగ్యులర్గా యూజ్ చేస్తుంటారు అనమాట ఓకే ఇక్కడ ఇందులో ఒపాసిటీ ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు నేను ఒకసారి దీని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినది సో ఒపాసిటీ ఏం చేస్తుంది అంటే మనకి కలర్ యొక్క ట్రాన్స్పరెన్స్ని 
క్రియేట్ చేస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఒక దాని మీద ఒకసారి ఇలా గేస్తుంటే ఆ ముందున్న ఆ ఫస్ట్ నేను చేసిన పెయింట్ కనబడుతుంది అనమాట సో ఒపాసిటీ అనేది ఏంటంటే ఆ కలర్ యొక్క ట్రాన్స్పరెన్సీని క్రియేట్ చేస్తుంది అలాగే ఇది ఫ్లో ఫ్లో ఏం చేస్తుంది అంటే సపోజ్ ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫ్లో సో ఈ ఫ్లో నేను ఇలా తగ్గించుకున్నాను అనుకో ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మళ్ళీ డ్రా చేశాను ఇది ఇంకా తగ్గించాను ఇప్పుడు ఇలా చూస్తే ఏమవుతుందంటే నేను ఇలా జూమ్ చేశాను అనుకో సో ఫ్లో తగ్గించడం వల్ల ఇదేంటంటే షార్ప్గా మనకి కలర్ రాకుండా కొంత కలర్ మనం లాస్ అయినట్టుగా మనకి ఇది క్రియేట్ చేస్తుంది చూడండి ఇక్కడేమో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫ్లో ఇది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఇది ఇంకా తగ్గిపోయింది అంటే నైన్ పర్సెంట్ అనమాట అంటే ఫ్లో అన్నది ఏంటంటే ఇంకు మనకి పెన్నులో మనకి ఇంకు అయిపోయినప్పుడు ఎలా అయితే సరిగ్గా రాయదు అక్కడక్కడ రాస్తూ మధ్యలో వదిలేస్తుంటుంది కదా ఇంకో అలాంటిది అనమాట సో కాబట్టి ఈ ఫ్లోని మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అన్నది పెట్టుకోవాలి ఒపాసిటీని ఏంటంటే మనం తగ్గించుకుంటే ట్రాన్స్పరెంట్ అన్నది క్రియేట్ అవుతుంది కలర్ రైట్ సో ఇది మనం అవసరమైనప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆ టెన్ పర్సెంట్ అన్నది మనం డిసైడ్ చేసుకుని మనం యూజ్ చేస్తుంటాం రైట్ ఓకే ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ మళ్ళీ నేను ఇంకొక వైట్ పేపర్ ఎందుకంటే ఈ బ్రష్లతో చేసేటప్పుడు మనకి కలర్ వైట్ ఉంటేనే మనకి బాగా అర్థం అవుతుంది ఆ నెక్స్ట్ పెన్సిల్ టూల్ సో పెన్సిల్ టూల్ ఏంటంటే జనరల్గా మనం పెన్సిల్తో ఎలా అయితే పేపర్ మీద రాస్తామో అలా మనం రాయటానికి ఇక్కడ వైట్ ఉంది కాబట్టి వైట్ మీద వైట్ కలర్ కనబడలేదు సో నేను దీన్ని ఇలా అన్నాను ఉల్టా అంటే ఈ కలర్స్ ఏంటంటే అటు ఇటు అయినాయి అనమాట ఇప్పుడు నేను ఇలా అంటున్నాను చూడండి సో ఇదేంటంటే పెన్సిల్ చిన్నగా చేస్తే పెన్సిల్ చూడండి రైట్ సో కంట్రోల్ ఆల్ట్ జెడ్ ఓకే సో పెన్సిల్ టూల్ మనం అతి తక్కువగా యూజ్ చేస్తాం ఎప్పుడో కానీ ఇంత అవసరం ఉండదు ఎందుకంటే బ్రష్ టూల్ పెన్ టూల్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి రైట్ నెక్స్ట్ కలర్ రీప్లేస్మెంట్ టూల్ సో కలర్ రీప్లేస్మెంట్ ఏం చేస్తుందంటే ఉన్న కలర్ని రీప్లేస్ చేస్తుంది ఇప్పుడు నేను మన ఫోటోగ్రాఫ్ దొరుకుతాం చూడండి నేను కలర్ రీప్లేస్మెంట్ టూల్ ది రైట్ క్లిక్ చేశాను క్లిక్ చేసి బ్రష్ టూల్ని కొంచెం పెద్ద చేశాను అక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఈ బ్లూ కలర్ ఉంది ఇక్కడ స్కిన్ కలర్ ఏమో లైట్ ఎల్లో ఇష్యూ అండి ఆరెంజ్ లాగా ఉంది ఇప్పుడు నేను ఈ కలర్ని ఈ బ్లూ కలర్ తోటి ఈ రీప్లేస్మెంట్ బ్రష్ ద్వారా నేను ఇలా అంటాను చూడండి సో మనకి ఉన్న కలర్ని ఇది రీప్లేస్ చేసేస్తుంది రైట్ మళ్ళీ నేను ఇంకోటి ఏదో రెడ్ తీసుకున్నాను మళ్ళీ నేను దీన్ని ఇక్కడి నుంచి ఇలా కలర్ని ఇలా ఇలా రీప్లేస్ చేసేస్తున్నాను చూడండి ముందేసిన బ్లూని కూడా మనకు కావాలంటే రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు అలాగే మళ్ళీ ఇంకో కలర్ సపోజ్ ఈ గ్రీన్ సార్ ఇది ఇలా మనం కలర్ని రీప్లేస్ చేయచ్చు ఇది ఇది ఈ టూల్ ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుంది అంటే ఏదన్నా బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి కానీ ఏదైనా ఇమేజ్ నుంచి కలర్స్ని మనం ఒరిజినల్ కలర్ని తీసేసి మనకు నచ్చిన కలర్ని పెట్టాలనుకున్నప్పుడు ఈ రీప్లేస్మెంట్ టూల్ అనేది యూజ్ అవుతుంది ఇది ఒక అసైన్మెంట్ ఉంది మనకి ఇది దీని మీద కలర్ రీప్లేస్మెంట్ ద్వారా అది చెప్పినప్పుడు ఇంకా క్లియర్గా అర్థం అవుతుంది రైట్ సో రీప్లేస్మెంట్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే మిక్సర్ బ్రష్ టూల్ ఇది ఏం చేస్తుందంటే కలర్స్ని రెండు కలర్స్ని మిక్స్ చేస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం ఇక్కడ ఈ బ్లూ వాడాం ఇక్కడ రెడ్ వాడు గ్రీన్ వాడు ఈ కలర్స్ని మనం పెయింటింగ్ పిల్లలు కానీ పెద్దలు కానీ పెయింటింగ్ బ్రష్లతో పెయింటింగ్ అది చేసినప్పుడు బ్రష్లు అది మనం వాటర్లో డిప్ చేసి ఆ కలర్స్ ఎలా పనిచేస్తాయో ఇది మిక్సర్ బ్రష్ టూల్ అలా పనిచేస్తుంది సో నేను ఏం చేస్తానంటే మిక్సర్ బ్రష్ టూల్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఆప్షన్స్లో ఆప్షన్స్ బార్లో ఆప్షన్ చెక్ చేసుకోవాలి ఇదేంటి సపోజ్ కస్టమ్ బ్రష్ ఉంది అంటే నేను ఇలా అన్నాను అనుకో చూడండి రెండు కలర్స్ని ఈ గ్రీన్ని ఈ రెడ్ అనేది నీట్గా మనకి మిక్స్ చేస్తుంది రైట్ అలాగే ఇక్కడ నేను ఈ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి డ్రై బ్రష్ అని సో డ్రై బ్రష్ అంటే డ్రై బ్రష్ అంటే ఏంటంటే మనకి బ్రష్ డ్రైగా ఉండడం అంటే మనం వాటర్లో బ్రష్ని ముంచినప్పుడు ఎక్కువ వాటర్ కాకుండా బిట్ టఫ్ లైట్గా వాటర్లో ఇలా టచ్ చేసి మనం మనం బ్రష్ని వాడినప్పుడు అది ఎలా పనిచేస్తుందో అలా పనిచేస్తుంది అలాగే ఏంటంటే మాయిస్ట్ అంటే మనకి కొంచెం ఆ క్యామలాగా కొంచెం ఎక్కువ ఉన్నట్టు సో ఇవన్నీ ఏంటంటే పెయింటింగ్ చేయడానికి యూజ్ చేసే టూల్స్ అనమాట సరే కలర్స్ని ఎంత బాగా అయితే బ్లెండ్ చేస్తున్నాయో అలాగే ఇంక ఇవన్నీ హెవీ ఇంకా వెరీ వెట్ అంటే ఇంకా ఎక్కువ లూజ్గా అంటే ఎక్కువ ఇంకా వాటరిష్గా అనమాట అది వెట్నెస్ ఇవన్నీ
ఇవన్నీ ఇలా మనం పెయింటింగ్ చేసినప్పుడు ఇవి ఈ బ్రష్లు అనేవి వాడుకుంటారు ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్స్ ఏంటంటే మనం లోడ్ బ్రష్ సపోజ్ నేను ఇక్కడ బ్రష్ని ఏం చేశానంటే మనం ఇలా అన్నాం అనుకో సో ఆ బ్రష్ని మనం లోడ్ చేస్తున్నట్టు అనమాట అంటే బ్రష్ని మనం లోడ్ చేస్తున్నాం సపోజ్ దీన్ని ఏం చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ దీని మీద క్లిక్ చేశాను సో ఇక్కడ మళ్ళీ ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి అది తీసుకుంటుంది అలాగే ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ బ్రష్ మీద మనం క్లిక్ చేసాం అనుకో క్లీన్ బ్రష్ సో ఆ బ్రష్ని ఏంటంటే అది మనకి క్లీన్ చేసేస్తుంది అనమాట అంటే ఆ ఫస్ట్ యూజ్ చేసిన బ్రష్ని రైట్ సో వెరీ వెట్ తర్వాత డ్రై అండ్ కస్టమ్ సో చూడండి రైట్ సో నేను కంట్రోల్ ఆల్ట్ జెడ్ అంటాను సో ఇవి మనకి ఈ బ్రష్ టూల్ అనమాట సో బ్రష్ టూల్తో జనరల్గా మనం పెయింటింగ్ చేయడానికి ఎక్కువ మనకి హెల్ప్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇదేంటంటే క్లోన్ స్టాంప్ టోల్ అండ్ ప్యాటర్న్ స్టాంప్ టోల్ క్లోన్ అంటే ఏంటంటే మనం క్లోన్స్ని మనం క్రియేట్ చేస్తాం సో క్లోన్స్ని క్రియేట్ చేయడం అంటే ఏంటి సపోజ్ మనం ఒకే ఇమేజ్ని మనం రెండు సార్లు మనం క్రియేట్ చేసాం అనుకో సపోజ్ ఓపెన్ అన్నాను సో నేను ఇక్కడ ఒక ఇమేజ్ని తీసుకుంటున్నాను ఇమేజ్ని తీసుకున్నాను చూడండి ఇమేజ్ని తీసుకున్న తర్వాత ఈ బ్రష్ టైజ్ నేను కీబోర్డ్ మీద రైట్ బ్రాకెట్ పెంచుతుంటే ఇది పెద్దది అవుతుంది ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ క్లోన్ స్టాంప్ని సపోజ్ నేను ఇలా యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేశాను అనుకో ఇది పని చేయదు ఎందుకంటే కుడ్ నాట్ యూజ్ ది క్లోన్ స్టాంప్ బికాస్ ది ఏరియా టు క్లోన్ దట్ నాట్ బీన్ డిఫైన్డ్ ఆల్ట్ క్లిక్ టు డిఫైన్ ఏ సోర్స్ పాయింట్ సో ఇది కూడా ఆల్ట్ క్లిక్ని యూజ్ చేయమంటుంది అనమాట సో అంటే ఏం చేయాలంటే ఈ బ్రష్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత కీబోర్డ్ మీద ఆల్ట్ని ప్రెస్ చేస్తే ఆ టూల్ అన్నది ఇలా చేంజ్ అవుతుంది అలా ఆల్ట్ మీద నేను ఫింగర్ తీసేస్తే నార్మల్ అవుతుంది ఇప్పుడు నేను ఆల్ట్ మీద ప్రెస్ చేశాను ప్రెస్ చేసి ఏం చేశానంటే ఈ టాప్ నుంచి బాటమ్ ఉన్న దాంట్లోంచి మనం సోర్స్ని ఇలా లెఫ్ట్ మౌస్ తోటి ఇలా కొంచెం డ్రాగ్ చేసి నేను ఆల్ట్ వదిలేసాను ఇప్పుడు చూడండి సో ఇక్కడ నుంచి నేను ఇలా అంటే ఆ చిన్న సోర్స్ ద్వారా మనకి ఈ ఇమేజ్ మొత్తం రీక్రియేట్ అయిపోతుంది అంటే డూప్లికేట్ క్లోనింగ్ అంటారు కదా సో క్లోనింగ్ అంటే ఏంటి ఉన్నదాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మళ్ళీ మనం క్రియేట్ చేసేయడం క్లోనింగ్ ఇప్పుడు మళ్ళీ మళ్ళీ ఆల్ట్ ప్రెస్ చేశాను ప్రెస్ చేసి మళ్ళీ ఈసారి టాప్లోంచి ఇలా చిన్నది డ్రాగ్ చేశాను డ్రాగ్ చేసి ఇక్కడి నుంచి మళ్ళీ నేను ఇలా అంటున్నా చూడండి ఈ అమ్మాయి ఏంటంటే కంప్లీట్గా మనకి ఇక్కడ ఫామ్ అయిపోతుంది కంప్లీట్గా ఇలా క్రియేట్ అంటే క్లోన్స్ ఇది ఎప్పుడు పని చేస్తుంది అంటే మనం ఏదైనా డిజైన్ చేస్తున్నాం సపోజ్ ఏదైనా ఒక ఒక ట్రీ ఉంది ట్రీ మీద మనకి మ్యాంగోస్ త్రీ ఫోర్ ఉన్నాయి సో ఒక్కొక్కసారి క్లైంట్ ఏం చేస్తాడంటే చట్నీ అంటే మ్యాంగోస్ కావాలి క్రియేట్ చేయమంటాడు అప్పుడు మనం ఏం చేస్తుంటే మనం ఈ క్లోన్ స్టాంప్ ద్వారా ఒక మ్యాంగోని ఆల్ట్ పట్టుకొని సోర్స్ తీసుకొని మనం చెట్లు నిండా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సైజెస్ కానీ లేకపోతే సేమ్ మ్యాంగోస్ని మళ్ళీ మళ్ళీ మనం రీక్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట రైట్ సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఆల్రెడీ ఉన్నదాన్ని మనం తీసేద్దాం తీసేయడానికి కూడా నేను వేస్తానంటే ఆల్ట్ ప్రెస్ చేసి ఈ వైట్లో ఇలా డ్రాగ్ చేస్తున్నాను డ్రాగ్ చేసి మనం ఇక్కడి నుంచి ఇలా అంటే అదేమవుతుందంటే మొత్తం తీసేస్తుంది మళ్ళీ ఆల్ట్ ప్రెస్ చేసి మళ్ళీ ఇలా మళ్ళీ ఆల్ట్ ప్రెస్ చేసి అంటే ఈ మొత్తం ఇది పోయేదాకా ఆల్ట్ అన్నది ప్రెస్ చేస్తూ దీన్ని మనం యూజ్ చేయాలి వెళ్ళిపోయింది చూసారా అంటే ఉన్న దాంట్లో నుంచి మనం తీసేసి లేని మనం క్రియేట్ చేసాం సో ఇది క్లోనింగ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది ఇదేంటంటే ప్యాటర్న్ స్టాంప్ టూల్ అంటే ప్యాటర్న్స్ని మనం క్రియేట్ చేయడానికి దీన్ని కూడా బ్రష్ని నేను కొంచెం పెద్ద చేసుకుంటున్నాను ప్యాటర్న్స్ అంటే ఏంటి మనకి ఇక్కడ ఫోటోషాప్లో వీడు రకరకాల ప్యాటర్న్స్ ఇచ్చాడు ఈ ప్యాటర్న్ తీసుకొని నేను ఇలా అన్నాను అనుకో కింద ఉన్న టెక్చర్స్ మనకి పనిచేస్తుంది అనమాట సో మనం ప్యాటర్న్స్ని మనం క్రియేట్ చేయడం అలాగే ఇక్కడ మోడ్ కూడా నార్మల్ మోడ్ ఉంది డిజాలు అండ్ మల్టీప్లై సో ఇలా మనం క్లాత్ టెక్చర్స్ కింద కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ టెక్చర్స్ కింద కానీ మనం ఇవన్నీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు సరే ఈ మోడ్స్ మనం మారుస్తుంటే మనకి ఇది అర్థమవుతుంటుంది యాక్చువల్గా ఈ మోడ్స్ గురించి లేయర్స్ మోడ్స్ గురించి దీని గురించి ఒక సెపరేట్ లెసన్ ఉంది దాని గురించి మళ్ళీ నేను క్లియర్గా ఆ మోడ్ 
ఎలా యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది రిజల్ట్ ఎలా వస్తుంది అన్నది నేను చెప్తాను నచ్చండి సో అంటే టెక్చర్స్ అనమాట టెక్చర్ని మనం క్రియేట్ చేయడం బ్యాక్గ్రౌండ్ టెక్చర్ కానీ లేకపోతే ఇక్కడ ఈఎంఐకి మనం క్లాత్ టెక్చర్ లాగా యూజ్ చేయాలి సపోజ్ సో ఈ ఈ క్లాత్ని మనం ఇక్కడ ఉన్న టూల్ ద్వారా సపోజ్ నేను క్విక్ సెలెక్షన్ టూల్ ద్వారా నేను కొంచెం సైజ్ పెద్ద చేసుకొని ఇక్కడి నుంచి నేను ఇలా సెలెక్ట్ చేశాను రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా సెలెక్ట్ చేశాను సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత నేను ఈ ప్యాటర్న్ స్టామ్ టూల్ దగ్గరకు వచ్చి నేను ఇలా అన్నాను అనుకో చాలా ఈజీగా అమ్మాయి డ్రెస్ని మనం చేంజ్ చేసాం రైట్ కంట్రోల్ డి అంటే డి సెలెక్ట్ డి సెలెక్ట్ అయిపోయింది చూసారా సో ఇది మనకి ప్యాటర్న్స్ని క్రియేట్ చేయడానికి అనమాట ఇది క్లోన్స్ని క్రియేట్ చేయడానికి నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి హిస్టరీ బ్రెస్టూలు అండ్ ఆర్ట్ హిస్టరీ బ్రెస్టూలు ఇవి మనకు చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి ఇదేంటంటే వై దీని షార్ట్ కట్ అంటే మనం మోటూల్ మీద ఉన్నప్పుడు వై క్లిక్ చేస్తే మనం హిస్టరీ బ్రెస్టూల్ మీదకి ఆర్ట్ హిస్టరీ బ్రెస్టూల్ మీదకి వస్తాం ఇవి ఏం చేస్తాయంటే హిస్టరీ బ్రెస్టూల్ అంటే దాని పేరుకి తగినట్టుగానే ఫోటోగ్రాఫ్ యొక్క హిస్టరీని గుర్తుపెట్టుకుంటుంది అంటే ఈ ఫోటోని మనం ఫోటోషాప్లోకి తీసుకొచ్చినప్పుడు ఎలా ఉండేది వేరేగా ఉండేది కదా ఒరిజినల్ కానీ మనం ఏం చేస్తాం దాన్ని రకరకాలుగా ఎడిట్ చేసి దాన్ని డిస్టర్బ్ చేస్తాం కదా ఈ హిస్టరీ బ్రెస్టూలు ఏం చేస్తుందంటే దాని అంతటిని గుర్తుపెట్టుకొని రైట్ సో నేను ఇలా అంటున్నాను చూడు అక్కడ ఫోటో అక్కడ లేదు యాక్చువల్ మనం రీక్లియేట్ చేసాం రైట్ చూడండి నేను దీంతో హిస్టరీ బ్రెస్ తోటి ఇలా అంటే మొత్తం యాక్చువల్ ఫోటోగ్రాఫ్లో ఇవి ఫొటోస్ ఎన్ని ఉండాలి అన్నీ వచ్చేసాయి అంటే తిరిగేది మళ్ళీ రీక్రియేట్ చేసింది సో అలాగే ఇక్కడ కూడా ఈ ఫేస్ దీన్ని కూడా నేను ఇలా అన్నాను చూసా హిస్టరీ బ్రెస్టూలు ఏం చేస్తాయంటే మొత్తం మన హిస్టరీని గుర్తుపెట్టుకునేది మన ఇమేజ్లో ఉన్న హిస్టరీని అది రీక్రియేట్ చేసింది నెక్స్ట్ ఆర్ట్ హిస్టరీ బ్రెస్టూలు ఏం చేస్తుంటే ఇక్కడ ఉన్న ఇమేజ్ ఇమేజ్లో ఉన్న కలర్స్ అది ఇలా డిస్టోషన్ అనమాట అంటే మొత్తం ఏంటంటే షేప్స్ని ఇలా అవుట్ చేసి మనకు ఒక ఇది ఒక ఒక పెయింటింగ్ లాగా ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎఫెక్ట్ లాగా అది క్రియేట్ చేస్తుంది సో దీనికి కూడా మనకి ఆప్షన్స్ బార్లో ఆప్షన్స్ ఉంటాయి సో అవి ఏంటంటే ఆప్షన్స్ బార్లో ఇక్కడ చూస్తే కనుక మనకి టైట్ షార్ట్ అలాగే టైట్ మీడియము టైట్ లాంగ్ సో లూజ్ లాంగ్ సపోజ్ లూజ్ లాంగ్ మీద క్లిక్ చేస్తాను చూడండి లూజ్ అండ్ లాంగ్ ఇవన్నీ ఏంటంటే జస్ట్ లైఫ్ ఎఫెక్ట్స్ అనమాట సో మనం మనకి ఎప్పుడైనా అవసరం ఉంటే దీన్ని వాడుకోవచ్చు అలాగే దీని అంటే కర్లు సో కర్లు అలా రింగిల్ రింగిల్ కింద మనకి ఇది క్రియేట్ అవుతుంది రైట్ సో ఇదంతా సో కంట్రోల్ ఆల్ట్ జెడ్ రైట్ సో ఇవి సేమ్ ఇలాగే ఇలాంటి ఈ డిజైన్స్ ఆర్ట్ హిస్టరీ బ్రష్ టూల్ ఎలాగైతే మనం క్లిక్ చేసామో అలాగే ఇక్కడ మనకి ఈ బ్రష్ టూల్లో కూడా మనం అలాంటివి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు రైట్ సో దానికి ఏంటంటే కాకపోతే దీన్ని బ్రష్ బాగా మనం బ్రష్ టూల్ బాగా యూజ్ చేయాలంటే మనకి ఇక్కడ వ్యాకమ్ ప్యాడ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది సో ఆ వ్యాకమ్ ప్యాడ్ ఏం చేస్తుందంటే మనకి పెయింటింగ్ అంటే మనం పేపర్ మీద క్యాన్వాస్ మీద ఎంత స్మూత్గా ఎంత బాగా మనం పెయింటింగ్ చేయగలమో అలా చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట ఇక్కడ ఉన్న ఈ టూల్స్ ఉన్నాయి కదా సో బ్రష్ టూల్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఇవి మౌస్తో యూజ్ చేసినప్పుడు ఇవి పనికిరావు సో వ్యాకమ్ ప్యాడ్ అంటే డిజిటల్ పెన్ ప్యాడ్ ఉంటుంది దానికి కనెక్ట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఈ ఈ టూల్స్ మనకి బాగా పనిచేస్తాయి అప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న మనం ఈ బ్రష్లన్నీ యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట రైట్ ఒకరోజు అది సండే ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు నేను చూపిస్తాను రైట్ సో బ్రష్ టూల్ పక్కన పెట్టేసే ఇది అయిపోయింది రేపు నెక్స్ట్ సో హిస్టరీ అది రైట్ ఆర్ట్ హిస్టరీ అమ్మ ఇది సో హిస్టరీ బ్రష్ టూలు అండ్ ఆర్ట్ హిస్టరీ బ్రష్ టూలు సో ఈ రెండు మనకి అయిపోయినాయి సో నేను ఏంటంటే ఈరోజు నేను మీకు ఇవన్నీ నేను కవర్ చేశాను మొత్తం స్పాట్ హీలింగ్ బ్రష్ టూలు హీలింగ్ బ్రష్ టూలు ప్యాచ్ టూలు కాంటెంట్ అవేర్ టూలు అలాగే రెడ్ ఐ టూలు అలాగే బ్రష్ టూలు సో బ్రష్లో ఉన్న నార్మల్ బ్రష్ టూ పెన్సిల్ అలాగే కలర్ రీప్లేస్మెంట్ మిక్సర్ బ్రష్ టూలు అలాగే మనకి క్లోన్ స్టాంప్ టూలు ప్యాటర్న్ స్టాంప్ స్టాంప్ టూలు అలాగే హిస్టరీ బ్రష్ టూలు ఆర్ట్ హిస్టరీ బ్రష్ టూలు రైట్ సో ఇవన్నీ మీరు ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ నేను ఒక త్రీ ఫోర్ టూల్స్ మళ్ళీ కవర్ చేస్తాను ఎందుకంటే ఇది మనం స్లో స్లోగా టూల్స్ అని మీరు బాగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి నేను ఎక్కువ ఒకేసారి చెప్పినా కానీ అది ఎక్కువ పెద్ద లెంతీ వీడియో అవుతుంది అది చూడడానికి మనకి చిరాకు వస్తుంది అనమాట అందుకే అంతంత లెంతీ కాకుండా మీకు కూడా 